Hola a todos, mi nombre es Alberto Pérez, coach de la voz, locución y oratoria. Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre un curso muy especial que he creado para todos ustedes. Quiero que sepan de qué se trata. Es el arte de la locución, pero desde la técnica a la emoción. Estamos viendo dos cosas y dos aspectos importantes. En mis cursos de locución te ofrezco una experiencia integral que va más allá de las técnicas tradicionales que son de vocalización. Por supuesto vas a aprender a dominar tu voz, a mejorar tu dicción y controlar la respiración, etcétera. Pero eso es solo el comienzo, ¿sí? Así que antes de empezar con el tema, quiero que te suscribas a mi canal, hacerle clic en la campanita para estar avisándote cuando haya material nuevo. Solo un clic y ayudarás a esta comunidad. Ahora sí, vamos a empezar. Tu voz es única, no solo por sus características físicas, sino también por las emociones y las experiencias que uno va llevando dentro. En mi curso vamos a explorar el origen de tu voz y cómo tus emociones la pueden moldear, la pueden, le pueden dar una figura. ¿Por qué es importante entender tus emociones? Bueno, déjame darte tres razones que son claves. Primero, autenticidad. Una voz auténtica y emocionalmente conectada transmite mucho más que palabras, comunica verdad comunica pasión. Cuando uno habla desde un lugar de ser auténtico, de ser genuino, tu audiencia lo percibe, lo siente. Tu voz se convierte en una extensión de tu verdadero yo, lo que genera que confianza y también credibilidad. Piénsalo de esta manera, cuando escuchas a alguien hablar con sinceridad y emoción, es mucho más probable que te enganches, que te conectes con ese mensaje. La autenticidad en la voz te revela quién eres realmente, revela eso y que esa transparencia puede ser una herramienta poderosísima tanto en la locución profesional como también así en la comunicación diaria. Imagina que estás grabando un mensaje motivacional para personas que buscan superar obstáculos en sus vidas. Si hablas desde tu experiencia personal de superar desafíos, tu voz naturalmente va a reflejar la sinceridad y la pasión de tu historia. Y esto hará que tu audiencia no solo escuche tus palabras, sino que también sienta la fuerza de tu mensaje, creyendo en él porque sentirán que tú también lo crees. Si tú lo crees, lo creas. Después viene la conexión. De la autenticidad viene la conexión. Al entender y canalizar tus emociones vas a poder conectar de manera mucho más profunda, mucho más efectiva con tu audiencia. Y una voz que refleja emociones que son genuinas puede tocar corazón y sin mentes de maneras que las palabras solas no pueden. Y esta conexión emocional puede hacer que tu audiencia se sienta totalmente comprendida, inspirada, se sienta motivada. Después pues tenemos la tercera parte que es la versatilidad. Cuando uno tiene autenticidad, tiene conexión, conocemos la relación entre tus emociones y tu voz te va a permitir adaptarte a diferentes situaciones y géneros con mayor facilidad y también con mayor credibilidad. La versatilidad en locución es clave, es clave para enfrentarse a una amplia gama de proyectos, hay un abanico de cosas que podemos hacer desde anuncios publicitarios hasta narraciones que son totalmente dramáticas. Ejemplo, piensa en un locutor que debe trabajar en un proyecto de videojuegos un día y en un documental serio al día siguiente. En el videojuego uno puede necesitar usar una voz emocionante, dinámica, para darle vida a ese personaje histórico o heroico. Al comprender cómo voy a evocar esa emoción y energía en su voz, lo va a poder hacer de una manera mucho más convincente. Luego, hacer un documental, ahí puedes cambiar a un tono mucho más calmado, más autoritario, adecuado para transmitir información que sea importante y sea seria. Y esta capacidad de ajustar su voz, según el contexto, entendiendo la emoción detrás de cada situación, lo hace mucho más efectivo, mucho más profesional en tu trabajo y mucho más fácil. Pero Alberto, ¿cómo puedo conectar con esas emociones? ¿Cómo hago? Si todo me sale plano, me sale superficial. Esto puede estar relacionado con experiencias 
experiencias pasadas y traumas que hayas vivido que influyen en tu capacidad para expresarte plenamente, libremente. Veamos cómo podemos abordar cada uno de estos temas. Primero, conocerte a ti mismo. Para empezar a conectar con tus emociones, es fundamental conocerte a ti mismo. Y esto implica que explorar tu historia, tu historia personal, reconocer tus experiencias y comprender cómo te han moldeado. Aquí tienes algunos pasos y ejemplos para guiarte en este proceso. Paso 1. Reflexiona sobre tu historia personal. Y aquí comenzamos con una serie de preguntas para repasar y pensar un poco tu vida y en los eventos que te han marcado, ¿sí? que han sido importantes, que han sido un quiebre en tu vida. Y estos pueden ser tanto positivos como negativos. ¿no? Identificar esos momentos es clave. Es el primer paso para entender cómo afectan tu expresión emocional. Ejemplo, recuerdo una situación en la que te sentiste extremadamente feliz o muy triste. ¿Cómo reaccionaste? ¿Pudiste expresar tus emociones libremente o te sentiste bloqueado? Reflexionar sobre estas experiencias te va a ayudar a, qué? a identificar patrones en tu expresión emocional. Segundo, hay que identificar cuáles son los traumas, cuáles son esos traumas que te han boicoteado durante mucho tiempo. Y es posible que algunos eventos traumáticos de tu niñez o adolescencia hayan dejado una huella profunda en tu capacidad para expresar emociones. Reconocer estos traumas es totalmente importante para empezar a trabajar en ellos. Ejemplo, supongamos que de niño fuiste criticado severamente por mostrar tus emociones, lo que te llevó a reprimir tus sentimientos para evitar el dolor de la crítica. Y esta experiencia, aunque no lo creas, puede haber creado una barrera que impide que tu voz refleje tus verdaderas emociones ahora en la adultez. Es importante trabajar en la autoexploración emocional y esto puede incluir actividades como la escritura, la meditación, hablar con un terapeuta. Por ejemplo, lleva un diario emocional donde anotes tus sentimientos cada día. La anotación, el escribir, realmente hace muy bien a nuestro cerebro. Hay que describir situaciones que provocaron emociones intensas y cómo reaccionaste. Y con el tiempo esto te va a ayudar a ser mucho más consciente de tus emociones. Después pasamos a las prácticas técnicas de canalización emocional. Aprender técnicas para canalizar tus emociones a través de la voz es totalmente esencial. Esto puede incluir ejercicio de respiración, visualización, de vocalización consciente. Por ejemplo, siempre doy ejemplo. Antes de grabar una locución, tómate unos minutos para hacer ejercicio de respiración profunda y visualización. Imagina una situación que evoca la emoción que vos necesitas transmitir en ese momento y dejar que esa emoción te invada, que fluya a través de tu voz mientras uno practica. Son las emociones que los actores muchas veces lo realizan o lo llevan a cabo. Otro de los pasos, y no menos importante, es la búsqueda de la retroalimentación y la práctica regular. La práctica constante y la retroalimentación son fundamentales para que para mejorar graba tus sesiones de práctica, pídele a alguien que de confianza que te dé su opinión sobre cómo suenan tus emociones. Aclaro, acá no vas a venir a un psicólogo porque, o un terapeuta, porque no lo soy. Solo es información que se puede manejar mucho más fácil cuando conocemos esa emoción. Por ejemplo, soy una persona hiperactiva, todo el tiempo tengo que estar haciendo cosas y cuando estoy en el micrófono o estoy hablando ante el público, mi charla o mi alocución es como si fuera a mil kilómetros por hora. En ese caso, ¿qué se trabaja? Mecanismos de relajación. Otros ejemplos de alumnos que he tenido. Ana, estudiante del curso de locución, siempre tuvo miedo de hablar en público debido a las burlas que sufrió en la escuela. Entonces, trabajando en su autoexploración emocional, descubrió que esas experiencias le habían hecho creer que su voz no era valiosa. Así que con ejercicio de respiración y otras técnicas, Ana empezó a reconectar con su autoestima y poco a poco empezó a descubrir su voz. Comenzó ¿qué? a reflejar sus emociones de una manera mucho, mucho más auténtica. Otro ejemplo, Carlos, un locutor profesional, notó que su voz sonaba monótona en situaciones emocionales, ¿no? Y al reflexionar, al indagar, recordó que en su infancia se le enseñó a qué? A ser fuerte y no mostrar vulnerabilidad. Y a través de sesiones con un terapeuta y ejercicios de vocalización, Carlos aprendió que aceptar y expresar sus emociones, lo que transformó su estilo de locución y le permitió que conectar mejor con su audiencia. Conectar con tus emociones y superar los bloqueos del pasado es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, dedicación, pero es esencial para que para liberar todo el potencial de tu voz. Recuerda, no se trata solo de cómo suenas, sino de quién eres cuando hablas. Entonces, 
que aprenderás en mis cursos. Técnicas de vocalización, respiración diafragmática, proyección de la voz, articulación y dicción, exploración emocional, identificación de emociones y su impacto en la voz, ejercicios de autoexploración emocional, técnicas para canalizar emociones a través de la voz. Este es un conjunto de temas que vamos tocando a través de las necesidades que tiene el propio alumno. Y estas son algunas, ¿no? Que se van integrando de a poco para descubrir tu voz. Este enfoque holístico no solo te va a ayudar a ser un mejor locutor, sino también a conocerte mejor a ti mismo y a usar tu voz como una herramienta poderosa y auténtica de la comunicación. Te invito a unirte a mis cursos y descubrir el poder de una voz plenamente consciente y emocionalmente conectada. Juntos vamos a explorar la profundidad de tu voz y vamos a desentrañar todo tu potencial. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides de darle un like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Hasta la próxima. Muchas gracias.